நம்ம வீட்டு நட்சத்திரம் நம்ம யார் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம்னா இவங்களை பத்தி சொல்லணும் சினிமால இருக்கிறவங்க நம்மளுடைய மனசுல இடம் பிடிப்பாங்க ஆனா சின்ன திரையில இருக்கிறவங்க நம்மளோட வீட்லயே இடம் பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வீட்டுல ஒருத்தங்களாவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க எஸ் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வில்லத்தனமான ஒரு மாமியாரை நம்ம எல்லாருமே பார்த்து பயந்த கௌதமி மேம் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அவங்க வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு அவங்க வீட்டுக்குள்ள போறோம் அவங்க வீட்டுல எப்படி எல்லாம் இருக்க போறாங்க அவங்களுடைய ரியல் கேரக்டர் என்னன்றதா நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க போயிடலாம் ரசிகர்கள் <laughs> 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 வாங்கி <laughs> வச்சிருக்கோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒளியும்ளியும்ாக்கணும் அந்த சாயங்காலம் அந்த ஹிந்தி படத்தை வந்து முன்கதை சுருக்கம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹிந்தி படம் போடுவாங்க அந்த கதை சுருக்கத்தை கேட்டுட்டு அதை புரிஞ்சுன்னு போவோம் அடுத்த நாள் ஞாத்திக்கிழமை ஒரு நாள் தமிழ் படம் போடுவாங்க ஸோ எல்லாம் அந்த நாலுனா ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசான்னு வாங்கி அந்த அந்த ஊர்லேயே வந்து ஏதாவது ஒரு வீட்டில் ரெண்டு வீட்டில் தான் டிவி இருக்கும் ஸோ அந்த வீட்டில் போய் அந்த காசை கொடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் காசு கொடுத்து தான் காட்டுவாங்க ஆமாம் உள்ளே விட மாட்டாங்க அது வேறு அதை அதை வீட்டில் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி காசெல்லாம் வாங்கின்னு போவோமா போனால் அங்க போய் பார்த்தா தியேட்டர் மாதிரி பயங்கர க்ரௌட் இருக்கும் ஆனா நீங்க நடிக்க ஆரம்பிச்ச புதுசுல சின்ன சின்ன டிவி இருந்திருக்கும் ஆனா நீங்க உங்க வீட்ல என்ன டிவில உங்களை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்க எப்படி இருந்தது அது என்ன பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கும் என்ன நீங்க நம்ம நடிச்சிட்ட உடனே நம்ம பாக்குறதுல அதை விட முதல் வேலை வேற எதுவுமே கிடையாது என்ன என்ன நடிச்சீங்க அது நடிச்சதை விட இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்ம நடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு அந்த டிவியில கொஞ்சம் வந்தா அப்ப இப்ப தானே அந்த மத்தியானத்துல எல்லாம் சீரியல் வந்துச்சு அப்பெல்லாம் அந்த ஈவினிங் டைம் தானா அப்ப நடிச்சிட்ட உடனே நம்ம மூஞ்சி டிவில வந்திருக்கோம் நம்ம ரோட்ல எல்லாம் போனோடல நம்மள யாராவது ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படி பார்ப்போம் அது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கோம் ஆனா நான் ஓப்பனா சொல்றேன் எனக்கு கண்டிப்பா இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும் போது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் நம்ம வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நம்ம இன்னும் நல்லா ஃபேமஸ் ஆகணும் நிறைய நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த என்தூசியாசம் எல்லாம் ஜாஸ்தி வந்தது தூர்தர்ஷனுக்காக நடிச்ச ஒரு சீரியல் பொன் விலங்குன்னு ஒரு சீரியல் அதுல வகுலாம்பிகைன்னு ஒரு தமிழ் ப்ரொஃபசர் உடனே எல்லாருமே சொல்லிருப்பீங்களா எல்லாரும் டிவி பாருங்க டிவில வர போற இந்த டைம்ல பாருங்க அப்படிலாம் சொன்னீங்களா சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா எப்படி இருக்குமோ என்னமோனு தெரியாது யாராவது ஒரு மாதிரி கலாய்ச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு பயம் வேற சரி எவ்வளோ தூரத்துக்கு அடுத்தது இருக்கும்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நம்ம ஏவிஎம் த அது மாச்சி இன்டர்நேஷ்னல் நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ் மாயாவி மாரிச்சன் இதெல்லாம் அப்படியே நடிக்க ஆரம்பித்தோன்னே எல்லாேருக்கும் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிச்சு ஏ நீ நடிக்கிறல்ல ஏ சூப்பராக நடிக்கிற அப்படின்வாங்களா அந்த சந்தோஷம் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டுக்கும் சொல்லவே முடியாது டிவிக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் வச்சுருக்கீங்களே இவங்க யாருன்னு சொல்லுங்கள் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன்ஸ் யார் உங்க அம்மா அப்பாவா சீக்கிரட்டாக இருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான நெருங்கிய உறவு 
என்னோட மாமியார் மாமனார் நிஜமாவ மாமியார் மாமனாரியா இந்த அளவுக்கு நீங்க ரசிச்சு ரசிச்சு இங்க ஃப்ரேம்லாம் வச்சிருக்கீங்க என்னால நம்பவே முடியல இப்போங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனா அப்பா அம்மாவை நம்ம அவங்கள தான போய் ஏத்துக்குறோம் சோ என்னால ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி முதல் வரவு ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் வரவு எல்லாமே அவங்க தான் எத்தனை பசங்க ரெண்டு பசங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு பையன் வந்துட்டு MBA முடிச்சிட்டு பெங்களூர்ல ஒரு கம்பெனில பிசினஸ் அனாலிசிஸ்டா வர்க் பண்றான் என்னோட டாட்டர் வந்து बीएससी मैथ्स முடிச்சிட்டு மாண்டிசரி ட்ரெய்னிங் முடிச்ச இன்டர்நேஷனல் மாண்டிசரி ட்ரெய்னிங் முடிச்ச வேளச்சேரியில ஒரு மாண்டிசரி ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்கா ரெண்டு பேரும் மேரிட் ரெண்டு பேரும் மேரிட் மாப்ள வந்துட்டு இப்போ எம்டெக் படிக்கிறதுக்காக ஹைதராபாத் போய் இருக்காங்க ஓகே என்னோட டாட்டர் இல்ல என்னோட தான் இருக்கா இப்போ ஆபீஸ் போய் இருக்கா ஆபீஸ் போய் இருக்காங்க உங்க மருமகள் ஆமா நீங்களா வந்து ஏதாவது தேவலாம கேள்வி கேட்டா பண்ணது நான் ஆபீஸ் போய் லீவ்ல போடாத அட்டேன் ஒரு 8 மணி ஆயிடும் 8 மணி ஆயிடும் ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல நாங்க 11 மணி ஆனாலும் இங்க தான் இருப்போம் கலகம் பண்ணாம இருக்க போறது இல்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அதாவது உங்களை நாங்க எல்லாரும் சீரியஸான ஒரு மாமியாரா வில்லத்தனமான ஒரு மாமியாரா பாத்துறோம் ஓகே ரியல் லைஃப் மாமியா நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு உங்க மருமகள் கிட்ட கேட்டா தான் தெரியும் தாராளமா கேளுங்க தாராளமா கொஞ்சம் கூட பயம் இல்ல நினைச்சீங்க <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 உங்களுக்கே <laughs> 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 மைதாமாவுக்கேன் <laughs> 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 ஏன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சா நல்லா தான் இருக்கும் வெளியில் வச்சா அதுவும் இந்த வாட்ரூப்பில் டோர்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால சீக்கிரம் பூச்சி வரைஞ்சிருவோன்றதுனால ஸோ மெயின் மூணு பொருள் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் இது நைட்டாக மைண்டை டைவெட் பண்ணி அப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கீ செயின் ஹோல்டர் இருக்கு முடிஞ்சது <laughs> 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 பைக் சாவி ரெண்டு இருக்கும் அப்புறம் வீட்டு சாவியோட மெயின் சாவி ஒன்று வந்து ஒரு லண்டன் ஒன்று பேர் போட்டு ஒரு ஓப்பனர் சாவி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒன்று இருக்கும் நாலு தான் 
ஒரு கலர் பிள்ளையார் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் வயலட் கலர் பிள்ளையாரு அது யாரோ என் பையனுக்கு கிஃப்ட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒண்ணு ஆ ஒரு இப்படி படுத்துன்னு இருக்கும் ஒரு டெரக்கோட்டால ஒரு பிள்ளையார் இருக்கு இந்த பக்கம் மாட்டு வண்டி இருக்கு அந்த பக்கம் லைட் இருக்கு ரெண்டு தான்ப்பா கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆயிருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆயிடுங்க இப்ப நான் திரும்பி பார்க்கட்டா ஏதோ ஒரு பிள்ளையார் வச்சிருக்கீங்களே அங்க பாருங்க ஓ ஆமா 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 அது வந்து தானிய பிள்ளையார் தானிய பிள்ளையார் ஓகே ஒரு அளவுக்கு குடும்பத்தை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்ப ஒரு நடிகையா இருந்து ஒரு நிமிஷம் இன்ஃபேக்ட் வெளி விவகாரத்தை தவிர எனக்கு வீடு பத்தி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லே தெரியும் ஏனா எனக்கு வெளியில போய் ஒன்னு பண்றது எதுவுமே தெரியாது தெரியாது <laughs> 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 எவர் கிரீனா கேபேஜில் இமீடியட்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பக்கோடாக பண்ணுவேன்ப்பா அது ஒன்று தான் என்னால் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு இந்த சமையல் ஏரியா இந்த ஏரியாவிலே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஒன்று உண்டு காய்கறி கட் பண்ணுறது ஏன்னா எனக்கு அது தெரியாது எங்கள் மாமா என் மருமக என் பையன் என் பொண்ணு எல்லாருமே வேலை வாங்கணும் ஒரு சமையல் செய்யணும்னு பாரேன் எல்லாரும் டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்ணுன்னா குழப்பமே இல்லாத அந்த கேபேஜ் பக்கோடாவே இன்னைக்கு நான் பண்ணிடுறேன் வேற ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி சொதப்பிச்சுன்னா தேவையில்லாம எல்லாரும் சிரிப்பாங்க சரி ஓகே சோ கௌதமி அம்மா வந்து அடுத்த எனக்கு கேபேஜ் பக்கோடா செஞ்சு காட்டுறேன் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க கீழே இருக்க என்னோட பெட்ரூம்க்கு போலாம் ஓகே இருக்கு உங்க பெட்ரூம் ஓகே டன் ஓகே ஓகே சோ இதுதான் கௌதமி அம்மா பெட்ரூம் எஸ் ஓகே நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்பெல்லாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு இதுல வந்து போட்டோ எடுத்து ஆல்பம் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க ஆமா இப்ப இத தூக்குறதுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஏற்பாடு பண்ணி தான் நான் வந்து இந்த போட்டோ எல்லாம் வெச்சுக்குவேன் எத்தனை வருஷ கலெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே எத்தனை வருஷமா இப்போ என்னோட பையனோட பூனல் இது அப்புறம் என்னோட டாட்டரோட ரிசப்ஷன் அண்ட் மேரேஜ் இது வந்து என்னோட சன்னோட மேரேஜ் அண்ட் ரிசப்ஷன் ஓகே சோ இதுதான் பொக்கி ஷோ இல்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்பவே கண்ணுல மயிலாம் ஒரே தீட்டி வச்சிருக்கீங்க நல்ல மைக்கிங்களே அந்த மாமா இவர் தான் ரொம்ப அழகா இருக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு அந்த திருமணம் அப்படின்றது எல்லாருடைய லைஃப்லயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு அது அதாவது நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு அந்த மேரேஜ் அப்படிங்கறது பிக்ஸ் ஆனதுனால என்னால் வந்து அந்த மேரேஜாக நம்மளுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு நான் அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணல ஒருவேளை நான் இப்போ இதை சொல்கிறது கேட்டு எங்கள் மாமா ஒருவேளை இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தாருனா ஓ இப்படி அப்படி நினச்சாலா அப்படின்னு அவருக்கு இப்போ தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் அப்பா கேட்டு உங்கள் கிட்டே வந்து கேட்டுருப்பார்ல உனக்கு கல்யாணம் பண்ணலான்னு இருக்கும் எனக்கு இப்போது எனக்கு கல்யாணம்லாம் நான் படிக்க வேணாமா அப்படின்னு நல்ல வரன் வந்திருக்கு நல்ல ஃபேமிலி அதனால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இருக்கிறவங்க மாதிரிலாம் அவங்களெல்லாம் மாதிரிலாம் எதிர்த்து பேச தெரியாது எனக்கு என்னோட அக்கா என்னோட பையன் 
நீங்களும் <laughs> இது நாங்க ஒரு நைன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அப்போ வீடு கட்டினேன் என்னோட அப்பாவையோட இடமே தான் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நீ கட்டிக்கோன்னு அவங்க ஆசையா எனக்காக அதை கட்டிக்கோன்னு கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்போ அந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இல்லையான்னு தெரியல நான் கட்டிட்டு எனக்கு ஒரு வித்இன் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளேயே ஐ காட் லிட்டில் பிட் ப்ராப்ளம் பிஸ்னஸ்ல இவர் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ரீஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி தான் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிடுது ஓகே ஸோ லாஸ் ஆனதுனால எப்படி இருந்தது அந்த நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது அப்படிலாம் இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியில் வர்றது அப்படிங்கிறதுல நான் அப்பாவோட இடத்துலயே தான் நான் கட்டின்னு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக எப்போ எனக்கு ஒரு வாட்டி நான் அந்த வீடை கட்டிட்டு எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எனக்கு அது இல்லை அப்படின்னு ஆச்சோ வேண்டாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு <laughs> 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 அப்பாவோட இடமே அந்த இடத்துலயே கட்டிண்டே அப்படிங்கிறதுனால எங்க அப்பா ரிட்டையர் ஆனோடனே பாவம் அவரோட அவர் வந்து நான் உனக்கு இதை இது பண்ணி தரேன் அப்படின்லாம் சொன்னார் பட்டு நான் என்ன முடிவு பண்ணேன் இல்லை எனக்கு ஒரு வாட்டி கிடைச்சது எனக்கு அது ப்ராப்தம் இல்லாததுனால தானே அது என்னை விட்டு போச்சு ஸோ எனக்கு என்னைக்கு வந்து அப்படி ஒரு ப்ராப்தம் அமையறதோ அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் கிடைக்கலனாலும் எனக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னா அந்த டைமில் என்னோடய பையனுக்கு ஃபீஸ் கூட என்னால் கட்ட முடியாமல் நான் அவனை வெளியூரில் ஒரு ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் படிக்க வச்சேன் ஒரு ஒன் இயர் என் பையனுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் எந்த இடத்துலையும் ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிட்ணும்னு நினைப்பான் ஆனால் அதனாலே என்ன பண்ண அந்த அவன் ஒன் இயர் அவன் ஹாஸ்டலில் இருந்த அந்த ஒன் இயருமே வந்து நான் வெளியில் எங்கேயும் சாப்பிட மாட்டேன் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் எந்த நேரமும் வந்து ரொம்ப சுவாமியை தான் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் எப்போவுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச வழி எல்லாமே நிஜமாகவே வந்து அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பாத்வேவாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு வீட்டில் வந்து என் பையன் இடம் வாங்கி வீடு கட்டி என்னை வச்சுருக்கிறதே வந்து இட்ஸ் ரியலி ஏமா கண்டிப்பாக ஆனால் யார்கிட்டே ஹெல்ப் கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் இல்லைப்பா நாங்கள் நம்ம யார்ட்டையும் கேட்கவும் மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம் நானும் அப்போ தான் ஸ்லோவாக அந்த நைன்டி செவனில் தான் இந்த மீடியாவுக்குள்ளே வரேன் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் யார்கிட்டையாவது போய் ஹெல்ப் கேட்டேன் அப்படின்னா நான் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு சக்தி இருக்கணும்ல ஸோ அதை கொடுக்கலன்னா அவங்க நம்மளை ஏதாவது பேசிட்டா என்ன பண்ணுறது ஸோ என்ன இருக்கோ அதை வச்சு இருக்கலாமே அப்படின்னு அப்படி தான் நான் நினச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் என் பசங்க எனக்கு <laughs> 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 
daughter-in-law and son-in-law also got's gift enak idu unga daughter ode marriage photo amma actually enak therinja varaikum appa amma en ponna patrama paathukon kannilla thannilla vadichi aludide kai pudichukudupanga ninga sirichite pudichukudukringa nee paavam patrama paathukon purushana nu solla vandirken ponnukitta appadiya என்ன <laughs> 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 அரிசி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 டிசைட் பண்ண முடியாது அதனால தெரியல ஓகே நம்ம கடைக்கு வந்துட்டோம் இந்த கடை தானே ஆமா இந்த கடை தான் ஆ ஓகே பாய் எங்களுக்கு தெய்வாதீனமா பா இது ஒரு வில்லேஜ் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கா பெருசா ஒண்ணும் இல்ல மெயின் ரோட்ல இருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ல இருக்கோமா இவர தான் எங்களுக்கு ஆபத் பாந்துறா ஓகே வாங்க வந்த உடனே முட்டை கோஸ் இருக்கு பாருங்க விலை கேட்டி அவரே கேட்டுக்கலாம் ஓகே எல்லா எவ்வளவு வேணும் கோஸ் இது எடுத்துக்கலாம் ஆ ஒன்னு ஃபுல்லா ஓகே ஓகே விலை எல்லாம் தெரியாது எடுத்துட்டோம் கர்வே பிள்ளை இல்லையா இருக்கா ஓகே முட்டை கோஸ் இருந்தாச்சு வேற என்ன எடுக்கு கருவேப்பில <laughs> 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 இந்த ஏரியாவில் நாங்கள் மெயின் ரோட்லேருந்து உள்ளே வரத்துக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் இருக்கா ஸோ இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் இங்கே எல்லாருக்குமே இவர் தான் வந்து கிங் கிங் ஸோ இங்கே தான் வந்து வாங்கிறதுக்காக இப்போ தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ ஸ்லோவாக வாங்கவும் நாங்களும் ஆரம்பிப்போம் இங்கே வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஏதாவதுன்னா வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓகே ஓகே சரி என்ன விலை முட்டை கோஸ் என்ன விலை தேர்ட்டி டூவா ஏங்க இது அங்கெல்லாம் வெறும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் கொடுங்க சரி உங்கள் கடையில் இப்போ வாங்குறதுன்னு வந்துட்டேன் கம்மி பண்ணி கொடுங்க கொடுக்குறதா தான் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அப்போ இருபத்தி அஞ்சு ரூபான்னு கொடுங்க இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை எடுத்துக்கலாம் சரி இருபத்தி ஏழு ரூபான்னு கொடுக்குறீங்களா 
வெறும்ாலி <laughs> 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 ஏமாத்திருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த ஆட்டோ காரங்கள்ல இந்த கார்ல இருந்து எங்க போனாலும் நம்மள எல்லாம் பார்த்தா இப்படி தான்ப்பா சொல்றாங்க ஆனா நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட என்ன தெரியுமா சொல்வேன் இங்க பாருங்க ஆட்டோ கார்ட்ட சொல்வேன் நான் இறங்கினோன்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னோட பேமெண்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பேங்க ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ வாங்கினோடனே இவருக்கு நம்ம பேமெண்ட் கொடுத்துருவோம் நமக்கு அப்படி வருதா உடனே வருது இல்லை இல்லை ஸோ இது நீயும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற இல்லை அதனால தான் இப்படிலாம் பார்கேன் ரொம்ப பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பில் போட்டுலாம்
காரசாரமான ஒரு கோஷ் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு <laughs> 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 மாமியாரும் <laughs> 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 நீங்களே சாப்பிட்டுருக்கீங்க பாத்தேன் <laughs> 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 நான் வந்து திருமதி செல்வமோட எபிசோட் தான் ஒன்று பார்த்தேன் எனக்கு வந்து சூப்பராக நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே தோணுச்சு வா என்னவா நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு வேற எதுவும் தோணுது வேற எதுவும் பயம் எல்லாம் எதுவும் வரல நீங்க சொல்லுங்க ஒரு மருமகளா அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ரொம்ப வேல்யூபிளான விஷயம் மருமகனா மருமக தான்ப்பா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்றவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எதுன்னு சொல்லுவீங்க எதுவுமே குறைன்னே சொல்ல முடியாது அவகிட்ட அவளும் சின்ன குழந்த தான் ஸோ அந்த அந்த ஒரு மூணு வருஷம்னாக்க இப்போ இன்றைக்கே ஓஷி இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த இருபத்தி மூணு வயசில் என் என்னோட டாட்டருக்கு என்ன ஏஜோ அவளுக்கும் அதே ஏஜ் தான் ஸோ என்னால் அந்த ஒரு பொண்ணாக தான் பார்க்க முடிஞ்சுது என்னெல்லாம் எது மைனஸ்ன்னு எதுவும் சொல்ல முடியல தெரியாத சொல்லி கொடுத்தா கூட அவள் அதை உடனே அதை கேட்டுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுவாள் ஆமாம் ஒரு தடவையும் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன சண்டை கூட வந்ததில்லை இப்போ வரைக்கும் வரல ஐயோ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு வண்டி இப்பயே சண்டை போட்டுல வாய்ப்பு <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நைய 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 அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது இப்ப என்னன்னா நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பேன் பொதுவா கேட்பேன் இந்த கேள்வி அது உங்க அத்தைய பத்தி இருக்கலாம் இல்ல உங்க கிட்ட சொல்ற உங்க மருமகளை பத்தி இருக்கலாம் சரியா ஆனா ரெண்டு பேருமே ஆன்சர் வந்து கரெக்டா போர்ட்ல எழுதணும் எழுதிட்டு கேமராவுக்கு காட்டணும் கௌதமி மேம் அவங்களுடைய வெட்டிங் ஆனிவர்சரி டே என்ன டேட் அண்ட் இயர் ரெண்டுமே எழுதுங்க பாக்கலாம் கமான் எனக்கு தெரியும் பாத்துக்கூடாது திரும்புங்க தெரியாதா 
ஜூன் லெவன் தான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் உங்க மாமியார் நடிச்ச ரெண்டு சீரியலுடைய பேர் சொல்லுங்க திருமதி செல்வம் பொன்னுஞ்சல் பிரியமானவள் திருமதி செல்வம் பிரியமானவள் சந்திரலேகா சூப்பர் அடுத்த கேள்வி நீங்க இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்தப்போ உங்க அத்தை உங்க கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தையோ இல்ல வார்த்தைகளோ மறக்கவே முடியாது அது இனி வரைக்கும் அப்படின்னா என்ன நாங்க நாலு பேரும் ஒரு ஒரு செயின்ல இருக்கிற ஒரு நாலு பாண்ட் மாதிரி எங்களை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது இப்ப நீ இந்த குடும்பத்துல வந்தது இன்னொரு அஞ்சாவதான ஒரு குட்டி செயின் சோ நம்ம நாலு நம்ம அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து இப்ப ஒரு செயினா இருக்கும் இந்த பாண்ட் வந்து யாராலையுமே பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கணும் யாரையுமே நம்ம உள்ள வந்து விட்டுற கூடாது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்த கொஸ்டின் உங்க அத்தை கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன ஒரே ஒரு விஷயமா இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருக்கணும் பொறுமை எல்லாமே வந்து அன்பாதான் ஜெயிக்க முடியும் அன்பாலதான் விஷ்ணு பிரியா பைனலா ரெண்டு கேள்வி இருக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்குமா இல்ல உங்களை ரொம்ப பிடிக்குமா சபா நான் சண்டையை மூட்டிட்டியா அவங்க வெறும் அம்மா மட்டும்தான் பிடிக்கும்னு எழுதியிருக்காங்க சண்டை இப்ப வந்து எனக்கும் இவளுக்கும் வராது எனக்கும் அம்மாவதான் பிடிக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அம்மாவதான் பிடிக்கும் சோ எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் மாமியாரும் <laughs> 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 அரவணைச்சிருக்கு <laughs> மாமியார் மருமக சண்டை அப்படிங்கிறதுலாம் அது ஒரு பீரியடில் இருந்தது இன்றைக்கி நிறைய மாமியார்கள் வந்து மருமகள் கிட்டலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்காங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸை வந்து நீங்களும் அம்மா அம்மாவாக பார்க்க ஆரம்பித்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் பொண்ணாக தான் இருப்பீங்க அதே மாதிரி மாமியாரும் அவங்கள வந்து பொண்ணை தான் பார்க்கணும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸ் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கிட்டையும் நாங்கள் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம வீட்டு நட்சத்திரமுடைய முக்கியமான கேள்விகள் ஓகே ஓகே 
உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சந்திச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் அவமானம் அப்படின்னு ஒன்னும் பெருசா அவமானம்னு சொல்ல முடியாது அதை ஆனாலும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் அப்போதான் நடிக்க வந்த புதுசு ஏவிஎம்ல தான் ஷூட்டிங்க முடிஞ்சுது முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து அந்த உள்ளேருந்து மெயின் ரோடுக்கு வரணும் அங்கே வந்து தான் நான் எனக்கு ஒரு ஆட்டோவோ ஏதாவது பிடிச்சி வீட்டுக்கு போகணும் அப்போது மேனேஜர் கிட்டே போயிட்டு என்னை அந்த மெயின் ரோடில் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணுங்க காரில் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போல்லாம் நான் வந்து எனக்கு காரெல்லாம் அனுப்பி நான் காரில் போகிற அளவுக்கெல்லாம் வளரல அப்போ தான் என்ட்ரி பீரியட் என்னோடது அப்போது அப்போது அந்த அந்த நான் கேட்டபோது அந்த மேனேஜர் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை ஐயோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் இப்போது காரில் ட்ராப் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட்டு நடந்து போனீங்கன்னாக்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்போது அந்த அதை அது அந்த நேரம் எனக்கு வந்து மனசு கஷ்டமாக இருந்தது நான் அப்போ நினச்சேன் இப்படி சொல்கிறாரே அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு போது ஒரு நாளைக்கு இதே மேனேஜர் என்கிட்ட கால் ஷீட் கேட்குற அளவுக்கு கடவுள் கிட்ட தான் இதே மேனேஜர் என்கிட்ட கால் ஷீட் கேட்கணும் எனக்கு வண்டி அனுப்பணும் இல்லை நான் என்னோடய காரில் போகும்போது அவங்க கன்வென்ஸ் பே பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு இந்த தொழிலில் நான் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு மனசில் ஒரு வைராகியம் வந்தது எனக்கு அதை தான் நினைக்கிறேன் என்ன தவிர அது அவமானமான எனக்கு தெரியல பட் என்ன மனசு கொஞ்சம் சங்கடப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து முதல் முதல்ல ஆனால் அதே மேனேஜர் எனக்கு ஒர்க்கு கொடுத்து நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டைம்ஸ்க்கு ச சம்பளமும் கொடுத்து என்னை ரொம்ப ராயல் ட்ரீட்மெண்ட்டு எல்லாமே கொடுத்து அவர் கண் முன்னாடியே ஆயிரம் ரசிகர்கள் என்னை வந்து பாராட்டுற குரல் அவர் காதில் விழுற அளவுக்கு நான் வந்து அதே மாதிரி வந்தேன் சூப்பர் 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 ஓகே அடுத்து உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெகுமானம்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க நிறைய சீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெஜிஸ்டர்டு எல்லார் மனசுலேயும் ரெஜிஸ்டர் ஆன கேரக்டர்ஸ் தான் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் குறிப்பிட் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த திருமதி செல்வம் டைமில் வந்து நான் நடித்ததை வந்து ஜனங்க கிட்ட போயிட்டு ஓட்டு கேட்டாங்க அப்போ ஜெனுயினாக ஜனங்க ஓட்டு போட்டு கிடச்சிருக்கிற அந்த அவார்டு தான் எனக்கு அந்த விருதுகளில் கிடச்சிது பெஸ்ட் மாமியார் பில்லியில் மாமியார்னு கிடச்சிது அதுக்கு தான் வந்து எனக்கு தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டோட அவார்டும் டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு பெஸ்ட் வில்லின்னு இப்போ கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை நிச்சயமாக நான் என்னோட ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் இன்னொன்று வந்து தன்மானம் தன்மானம் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நான் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன்னா எந்த விஷயத்தையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்க இது பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் எல்லா ஆர்டிஸ்டிக்லையுமே ஜென்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் லேடி ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாரையும் ஸ்க்ரீனில் எல்லாம் பார்க்குறாங்க ரசிக்கிறாங்க எங்களெல்லாம் பார்த்தாக்க வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் எங்களோட பேசணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படிலாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு கூப்பிடும்போது இந்த சில சில நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு போகும்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் போகும்போது தே வில் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு பே பண்ணுவாங்க நம்மளாம் அப்போ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க மாட்டேன் <laughs> ரொம்ப அவசியமாக அது தேவை அப்படின்னா அப்போ அந்த அந்த சூழ்நிலையில் மட்டும் சொல்லுவேன் அது அந்த நேரத்தை பொறுத்தது என்ன மாதிரி சூழலாக இருக்கும் அது அது தெரியாது அது ஃபேஸ் பண்ணும்போது தானே தெரியும் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஏதாவது குட்டி குட்டி இந்த பசங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்ததுன்னா அப்போது சமாதானப்படுத்துறதுக்காக இந்த பக்கம் வந்து பொண்ணு கிட்ட போனாக்க அவன் கிடக்கிறான் விடு அப்படின்னு சொல்லி இப்படி சொல்லுவோம் இங்கே வந்தோடனே ஆமாம் 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 அப்படி பண்ணான்னு இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் ஓகே ஓகே பெருசா அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே ரொம்ப அழகான ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம வீட்டு நட்சத்திரமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஃபைனல் கொஸ்டின் என்ன என்னன்னா கௌதமி மேம் உங்களுடைய இறப்பு என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணுமா கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் நான் இறப்பை பற்றி யோசிக்கவும் மாட்டேன் கவலையும் படலை ஏன்னா என்றைக்கி இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ நம்மளோட ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக நல்ல நிம்மதியாக அப்படிலாம் ஒரு இதுவாக வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே இருக்கும்போது எப்படிலாம் நம்ம நல்லபடியாக இருக்கோம் நாலு பேருக்கு நல்லது செய்வோம் நாலு பேருக்காக ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் இருந்துட்டு போயிடுவோமே கூடிய வரைக்கும் 
ஸோ அதனால் இறப்பை பற்றி எதுக்கு வரப்போகிறது எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி தேவையில்லாத இது போ கொண்டு போய் ஒரு ஒரு நான் ட்ராமாவில் டைலாக் பேசுவேன் மனசு சரியில்லை மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நான் வந்து ரிப்ளை சொல்லுவேன் அதுக்கு ஹீரோ சொல்லுவாங்க என்கிட்ட என்னங்க இது எல்லாருக்கும் எப்போவுமே மனசு நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா மைண்டில் இருக்கிற பாரத்தை தூக்கி மனசுக்கு டைவெர்ட் பண்ணிவிட்டு மனசு சரியில்லை நம்மளாம் நம்மளை நாமே ஏமாற்றிக்கிறோன்னு சொல்லுவோம்ல அது ரியலி இட் இஸ் எ வெரி ட்ரூ 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 So thank you so much. இன்னைக்கு கௌதமி மேம் கூட ஹோல் டே டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு நீங்கள் அழும் போது நானும் அழுத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும் போது நானும் ஃபீல் பண்ணேன் நீங்கள் சிரிச்சப்போ நானும் சிரிச்சேன் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இந்த டே ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எனக்கும் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடுறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துங்க கூடிய வரைக்கும் நல்லதே நினைங்க பாசிட்டிவாக இருங்க எப்போவுமே எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் 